নমস্কার আই এম বোসের আবার একটা নতুন এপিসোড আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি কুনাল একটু দেরি হলো যেমনটা কথা দিয়েছিলাম যে প্রত্যেক মুহূর্তে এপিসোড আনবো নতুন নতুন ঘটনা নেতাজি সংক্রান্ত বিষয়ে যখন আই এম বোস কথা বলে বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন অকারণেও ভিডিও রিসেন্ট কিছুদিন আসে নি বাদ আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আর আমার সঙ্গে প্রথমত যে রয়েছেন আলাপ করে দিয়ে আমার সঙ্গে রয়েছেন নেতাজি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন লেখক সৈকত নিয়ম আমার সঙ্গে সৈকতের মাঝখানে কথা হচ্ছিল যে ভগবানজি এপিসোডে বহু মানুষের নাম আসে অর্থাৎ গুমনামী বাবাকে যারা খুব কাছ থেকে চিনতেন তাদের মধ্যে যেমন লীলা রায় পবিত্রমোহন রায় তাদের নাম আসে তেমনি সুনীল কৃষ্ণগুপ্ত থেকে সমর গুহ এমন বহু নাম সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন বিশেষ করে এমন কিছু মানুষ যারা প্রশ্ন তোলেন যে যারা ভগবানজির কাছে যেতেন বা যারা গুমনামী বাবাকে খুব কাছ থেকে চিনতেন এবং তারা বলতেন তিনি নেতাজি তাহলে তারা সামনে এসে সেভাবে বললেন না কেন এটা যেমন একটা পার্ট আরেকটা পাঠ হলো এই মানুষগুলো ঠিক কীভাবে গিয়ে পৌঁছেছিলেন গুমনামী বাবা বা ভগবানজির কাছে আজকে সৈকতের কাছ থেকে সেটাই জানবো সৈকত প্রথমত থ্যাংক ইউ সো মাছ সময় দেওয়ার জন্য আজকে যেটা প্রথমত জানা একজন মানুষ যিনি একটা সময় নেতাজির সঙ্গে কাজ করেছেন নেতাজিকে আজ আগে থেকে চিনতেন নেতাজির সিক্রেট সার্ভিসে তিনি একটা বড় নাম ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ভগবানজির কাছে গিয়েছিলেন মুখার্জি কমিশনে যদিও তার বয়ান পরিষ্কারভাবে কিছু আসেনি পবিত্রমোহন রায় ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের সম্পর্কে যখন আজকে তোমার কাছ থেকে জানা জানতে চাইছি শুরুতেই একটু জানতে চাইব যে পবিত্রমোহন রায়ের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আলাপটা কী হয় উনিশশো সালের কথা ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের বিয়েতে সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের বাড়ি ছিল ঢাকার নারায়ণগঞ্জ আচ্ছা আমরা যদি বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বৈপ্লবিক ইতিহাস দেখি এই নারায়ণগঞ্জ হচ্ছে সেই জায়গা যেখান থেকে বেশিরভাগ বিপ্লবীরা উঠে এসছে এবং তার কাছেই মাদারীপুর মাদারীপুরের পূর্ণদাস তিনি একটি শান্তি সেনা বলে একটি দল গঠন করেছিলেন এবং এরা মূলত তরুণ প্রাণ যারা তরুণ বিভিন্ন স্থানে যে তরুণ তরুণীরা তাদেরকে একসাথে নিয়ে বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তারা একটা উত্তরণের পথ স্বাধীনতার জন্য তারা কর্মরত ছিলেন আচ্ছা ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের ইতিহাস কিন্তু সেখান থেকে এবং যখন আইএনএ সিক্রেট সার্ভিসের উপরে আমি দেখেছি পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারি ফাইলে যে আইএনএ সিক্রেট সার্ভিসের যে বিভিন্ন দল যাদেরকে বিভিন্ন রকম ইন্টারভিউ করতেন সুভাষচন্দ্র তাদের সিলেক্ট করার আগে ডক্টর পবিত্রমোহন রায় এবং অন্যান্য যারা ছিলেন প্রত্যেককেই একটা কোয়েশ্চেন তাদের মধ্যে খুব কমন ছিল বাংলার কোনো বিপ্লবী দলের সাথে তোমাদের যোগাযোগ আছে আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটা এবং এর পরবর্তী হিসাবেই যে কোয়েশ্চেনটা আসছে সেটা হচ্ছে তোমাদের কারো কোনো বিপ্লবী পাস্ট আছে কিনা আচ্ছা ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের সঙ্গে এই বিষয়েতে বারংবার সুভাষচন্দ্রের কথা হচ্ছে এবং এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অফিস অফ স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিস ওএসএস মানে আমরা যেটা বর্তমানে যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ সিআই এর আগের নাম ছিল ওএসএস ওএসএস এর অফিস ছিল কলকাতায় এই ওএসএস এর একটা ফাইলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের যাবতীয় পেনাং রেঙ্গুন এবং এই সমস্ত অঞ্চলের তার যে গতিবিধি সেই সংক্রান্ত ফাইল এই ফাইলটা দু সালে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের মিটিং হচ্ছে এবং সেই মিটিংগুলোতে কি কি আলোচনা হচ্ছে সেই সংক্রান্ত কথা এর তো গেল চল্লিশ সালের কথা বা তার পরবর্তী সময়ের কথা কিন্তু এই ডক্টর পবিত্রমোহন রায় ঠিক সাতচল্লিশ সালের পরে কি করলেন আমরা সবাই জানি যে ডক্টর পবিত্রমোহন রায়কে যখন গ্রেফতার করা হয় এবং তারপর তার ফাঁসির আদেশ হয় এবং গান্ধীজির চেষ্টায় শেষমেশ তাদের ফাঁসি রদ হয় এবং তারা মুক্তি পেলেন সম্ভবত উনিশশো আটচল্লিশ সাল না ছেচল্লিশ সাল ছেচল্লিশ সালে মুক্তি পেলেন এবং তার পরবর্তীকালে কিন্তু তিনি প্রথমে রাজনৈতিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন এবং তিনি প্রথমবার কিন্তু এমএলএ হয়েছিলেন এবং ইলেকশানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন জিতেও ছিলেন তার পরবর্তীকালে কিন্তু ডক্টর পবিত্রমোহন রায় আস্তে আস্তে রাজনীতি থেকে এবং সমস্ত কিছু থেকে আস্তে আস্তে তিনি দূরে সরে যান এই যে ফেজটা এই ফেজটা সম্পর্কে অবশ্যই কুণালদা যেটা বললো যে মুখার্জি কমিশনে কিছু আসেনি আসার কথাও নয় কারণ ডক্টর পবিত্রমোহন রায় মারা গিয়েছিলেন উনিশশো সালে খোসলা কমিশনে ডক্টর পবিত্রমোহন রায় সম্পর্কিত এবং তাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি এই সাতচল্লিশ সাল পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সুভাষচন্দ্রের অন্বেষণ করেছেন এবং অন্বেষণ করতে করতে শেষমেশ উনিশশো বাষট্টি সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি খবর পেলেন যে উত্তরপ্রদেশের এক স্থানে এরকম একজন সন্ন্যাসী আছেন যিনি সম্ভবত সুভাষচন্দ্র বসু 
তিনি নিজে যান সেখানে এবং সেই বিষয়ে তো আপনারা সকলেই জানেন এবং গুমনামী সিনেমাতে অনেকটাই সেটা দেখানো হয়েছে বিভিন্ন বইপত্র লেখা হচ্ছে ইদানি কিন্তু ডক্টর পবিত্র মোহন রায়ের সম্পর্কে যেটা জানা যায় না সেটা হচ্ছে তার যে বৈপ্লবিক অতীত সেই অতীত সম্পর্কে আমি আগামী দিনে একটি বই লিখছি নেতাজির গুপ্তচরদের উপরে তো সেই বইতে ডিটেলস থাকবে সেই বিষয়ে ডক্টর পবিত্র মোহন রায় আমরা জানি যে মুখার্জি কমিশনের সময় তিনি বেঁচে ছিলেন নাকি তার আগে তাকে আইবি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এই সংক্রান্ত বিষয় সেটাও কিছুটা পাওয়া যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ডক্টর পবিত্র মোহন রায় যখন ওখানে গিয়েছিল তার কাছে ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল কি সেখানে পৌঁছনো বা গুম নামি বাবার সঙ্গে দেখা করাটা একেবারেই সহজ ছিল না সেই বিষয়ে তার কারণ সন্ন্যাসী তার প্রাক্তন বিভিন্ন সেনানী যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে কিন্তু খুব একটা যোগাযোগ রাখছিলেন না এবং এই যে পিরিয়ডটা পঞ্চাশের দশক ষাটের দশকের শুরুর দিকটা এই পিরিয়ডটা কিন্তু খুব সেরই কারণ এই সন্ন্যাসীর বিষয়ে সেভাবে কিছু জানা যায় না বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন খবর আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে তবু কোথাও একটা একটা টান থেকে যায় মানে যে সংগঠনের প্রতি মানুষের একসময় দুর্বলতা ছিল সেখানে কিন্তু কোনোভাবে একটা টান কিন্তু থেকে যায় এই বিষয়টা আমি এই জন্যই বলছি কারণ ডক্টর পবিত্র মোহন রায় ইনারা ছিলেন একদম ইনার সার্কেলের সুভাষচন্দ্রের একদম ইনার সার্কেলের লোক আমরা যদি ইতিহাসটা দেখি সুভাষচন্দ্রের সমর্থক বা সুভাষবাদী বলতে আমরা যাদেরকে বলি তারা কিন্তু বর্তমানে মানে তখন স্বাধীনতার পরে যেটা পূর্ব পাকিস্তান এবং আজ যে বাংলাদেশ এই অঞ্চলেই বেশিরভাগ সুভাষচন্দ্রের পপুলারিটি ছিল আমাদের তথাকথিত পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ছিল না কারণ সেই সময় রাজনৈতিক ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের সেই সময় যদি আমরা দেখি দুটো লবিতে প্রদেশ কংগ্রেসের ভাগাভাগি ছিল হ্যাঁ যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সুভাষচন্দ্র এই দুজন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পপুলারিটি ছিল এই অঞ্চলে বর্তমানে আমাদের যেটা পশ্চিমবঙ্গ এবং সুভাষচন্দ্রের পপুলারিটি ছিল কিন্তু পূর্ববঙ্গে তো পূর্ববঙ্গের সেই পুরনো যে মানুষজন যেমন অনুশীলন সমিতির আমরা যদি দেখি তৈলক্য মহারাজের কথা আসবে সেখানে তৈলক্যনাথ চক্রবর্তীর কথা আসবে আশুতোষকালীর কথা আসবে এবং অবশ্যই দেশনেত্রী লীলা রায় অনিল রায় তাদের কথা আসবে এই যে শ্রীসংঘ এই যে দীপালি সংঘ যেটা দেশনেত্রী লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনগুলোর সঙ্গেই কিন্তু যোগাযোগ ছিল ডক্টর পবিত্র মোহন রায় এবং এই পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন বিপ্লবীদের আচ্ছা সুতরাং সেই জায়গা থেকে একটা দুর্বলতা কিন্তু চিরকাল থেকে যায় সেটা মানুষ অস্বীকার করতে পারে না এবং যেমন কয়েকটা জিনিস যেগুলো মানুষ কোনো দিন অস্বীকার করতে পারে না নিজের হাতের লেখা কেউ কোনো দিন অস্বীকার করতে পারে না মানে যদি কেউ হাতের লেখা গোপন করার চেষ্টা করে নানান চেষ্টার মধ্যে থেকেও কিন্তু সেটা বেরিয়ে আসে যে কথা আমরা দেখেছি সন্ন্যাসী প্রসঙ্গে ডক্টর বিলাল বংশীলাল কাপুর তিনি মুখার্জি কমিশনের যে হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট ছিলেন তিনি বলেছেন যে এই সন্ন্যাসী তার হাতের লেখা বিভিন্নভাবে গোপন করার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন জায়গায় ক্যাপিটাল লেটারে লিখছেন রোমান হরফে লেখার চেষ্টা করছেন কিন্তু তার যে প্যাটার্ন সেই প্যাটার্ন বেরিয়ে আসছে সুতরাং এইগুলো অস্বীকার করা যায় না পুরনো সম্পর্কে কেউ অস্বীকার করা যায় না সেই জায়গা থেকে ডক্টর পবিত্র মোহন রায়ের প্রতি তার পরবর্তীকালে যে দুর্বলতা হবে এবং জয়শ্রী পত্রিকার সঙ্গে তার যে পুরনো যে যোগ আমরা দেখেছি উনিশশো আটত্রিশ সালে যখন বন্ধ থাকার পর আবার যখন মানে জয়শ্রী পত্রিকা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হচ্ছে সেই সময় সেখানে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র আরও অনেকেই পাঠিয়েছিলেন পণ্ডিত নেহেরুও পাঠিয়েছিলেন তো সেই সংগঠনের প্রতি যে দুর্বলতা সেই দুর্বলতা তো থাকবেই এবং পরবর্তীকালেও থাকবে এটাই স্বাভাবিক এই যে ডক্টর পবিত্র মোহন রায় ঠিক কীভাবে জুড়লেন আইএনের সঙ্গে কাজটা ঠিক কোথায় করতেন কীভাবে করতেন এটা যদি কি জানতে পারছ তোমার রিসার্চে ডক্টর পবিত্র মোহন রায় রিঙ্গনের একটি রবার কোম্পানিতে উনি চাকরি করতেন এবং উনি কিন্তু ডাক্তারি পাস করেছিলেন এবং সেখানে থাকার সময়ই বিয়াল্লিশ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময়টা এমন একটা সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল সময় বলতে পারি ভারতবর্ষের বাইরে মানে প্রবাসী ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল সময় এই কারণে কথাটা বলছি কারণ এই সময় ব্রিটিশ মার খাচ্ছে রিঙ্গুনে এবং মানে এমনই পরিস্থিতি হয়েছিল মানে সেখানে ব্রিটিশরা পরবর্তীকালে কিন্তু পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় মানে এই ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের দিকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় আমরা মানে তখনও তো আইআইএল চলছে তো সেই সময়ের যে ইতিহাস এবং ডক্টর পবিত্র মোহন রায় তো আইনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেক পরে মানে যুক্ত হয়েছেন আমরা যদি বলি ঠিকঠাকভাবে বলতে গেলে তেতাল্লিশ এরকম সময় একটা ওখানে স্বরাজ ইনস্টিটিউট বলে একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছিল সেটা অনেক আগেই মানে সুভাষচন্দ্রের অনেক আগেই পিনাঙে একটা আইএনএ মানে আইএনএ নয় আইআইএল তখন ছিল একটা সিক্রেট সার্ভিস ট্রেনিংয়ের একটা ইনস্টিটিউট 
এবং এর পিছনে যেটা বলতে হয় অবশ্যই যে রাসবিহারী বসুর একটা বিরাট ভূমিকা আছে কারণ রাসবিহারী বসু তো জাপানে গিয়ে বিভিন্ন সেখানকার যে সিক্রেট অর্গানাইজেশন তাদের সাহায্য পেয়েছিলেন তো সেই নেটওয়ার্কগুলোকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং সেগুলোকে আস্তে 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 তিনি এই আইআইএল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নয় এই ভারতীয় সংঘ বিভিন্ন জায়গাতে তাদের সেন্টার প্রতিষ্ঠিত ছিল পেনাঙেও ছিল তো তারা সকলে মিলে রাঘবান ছিলেন যিনি প্রধান এই এই স্বরাজ ইনস্টিটিউটের এই স্বরাজ ইনস্টিটিউট যখন শুরু হলো এবং তারপর তার সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয়দেরকে নিয়ে আসা হচ্ছিল তার পিছনে প্রধান ইন্টেনশান ছিল যদি কোনো দিন এরকম একটা বাহিনী যদি কোনো দিন শেষ মেষ ভারতের ভূখণ্ডে পৌঁছাতে পারে তাহলে ভৌগোলিক কারণে সেটা পৌঁছাবে বাংলায় সুতরাং বাঙালিদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে মানে এই সংগঠনে বাঙালিদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে তো রাঘবান সেইরকম একটা মেন্টালিটি থেকেই এই ইনস্টিটিউটটাকে চালাচ্ছিলেন অনেক তামিল অনেকেই এসছিলেন এর সঙ্গে কিন্তু প্রধানত বাঙালি এবং ডক্টর পবিত্রমোহন রায় যিনি ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন মানে যিনি ওনাদের ট্রেনিং করেছিলেন তার মধ্যে দুজনের নাম আমি অবশ্যই উলুপ এখানে উল্লেখ করব সেটা টিনু দত্ত টিনু দত্ত ছিলেন হচ্ছে পিটি ট্রেনার আচ্ছা তো পিটির একটা মানে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের একটা বিরাট বড় ভূমিকা আছে সিক্রেট সার্ভিসে কারণ মানসিকভাবে অনেকে প্রস্তুত হতে পারে কিন্তু এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যেখানে ফিজিক্যাল ট্রেনিংটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় টিনু দত্ত ছিলেন ট্রেনার এবং তার সঙ্গে ছিলেন ডক্টর সুধীরানন্দ রায় আচ্ছা ডক্টর সুধীরানন্দ রায়ের তিনি ওভারঅল ইন্সপেক্টর ছিলেন মানে ওভারঅল বলতে কি বিভিন্ন বিষয় ওখানে পড়ানো হতো মানে যেখানে ডক্টর পবিত্র মনায়রা যখন ওখানে মানে রিক্রুট হলেন আর কি পেনাঙের স্বরাজ ইনস্টিটিউটে সেখানে একটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে মিলিটারি ইকোনমিক্স মানে মিলিটারি ইকোনমিক্স মানে এটা ঠিক ডাইরেক্ট ইকোনমিক্স নয় মানে একটা খুব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে একটা হয়তো একটা আইসোলেটেড জায়গায় একটা মিলিটারি ক্যাম্প পড়ে গেছে কারণ যুদ্ধের এমন প্রগতি যে আশপাশ থেকে পুরো এনিমি সার্কেল করে নিয়েছে যেখানে হয়তো সাপ্লাই লাইন নেই আচ্ছা সেই রকম পরিস্থিতিতে কিভাবে সার্ভাইভ করবে সেইগুলো হচ্ছে মিলিটারি ইকোনমি আচ্ছা মানে এটা কি কোথাও ডক্টর পবিত্র মোহন রায় কি প্রস্তুতিটা নিচ্ছিলেন তার পিছনে উদ্দেশ্যটা কি ছিল ডক্টর পবিত্র মোহন রায়ের যে একটা মানে বৈপ্লবিক পাস্ট ছিল এবং এই চল্লিশে চল্লিশ বলবো না বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ এই সময়টাতে প্রচুর মানুষজন যারা রিংমুনের দিকে শিফট করছিলেন অবশ্যই প্রাথমিকভাবে ছিল হচ্ছে চাকরির একটা মানে সুযোগ কোথাও কি সেখানে মানে আইএনএতে যাওয়া বা নেতাজি রাজনীতি ফৌজে যোগ হওয়া সেইখানে কোনো মানসিকতা কাজ করছিল একদমই তাই আচ্ছা সেই মানসিকতার জায়গাটাই তৈরি করছে সেখান থেকেই তৈরি হচ্ছে একদমই তাই সুভাষচন্দ্রের কথা সুভাষচন্দ্র এখানে পৌঁছালেন তেতাল্লিশ সালে এখন এটা নিয়ে অনেকে বলে যে আগে তো সুভাষচন্দ্রের সেখানে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল না বা এরকম এই কথাটা কিন্তু মানে সম্পূর্ণভাবে ভুল তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি উনিশশো সালের একটা ফাইল দেখেছি আমি অভিলেখ পাতাল ন্যাশনাল আর্কাইভের একটা ফাইল সেখানে বারো পাতার একটা ফাইল আচ্ছা এই ফাইলটাতে লালা শঙ্করলালের কথা আছে লালা শঙ্করলাল ফরওয়ার্ড ব্লকে ছিলেন তাকে সুভাষচন্দ্র পাঠিয়েছিলেন জাপানে আচ্ছা মানে তুমি বলছো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা আগে থেকে প্রাথমিক পর্ব থেকেই জাপানে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল আচ্ছা এবং শরৎ বসুর নিজের লোক মানে কলকাতায় যে জাপানিজ এম্বাসি সেখানে দুজন শরৎ বসুর নিজের লোক ছিল আচ্ছা যারা জাপানের সঙ্গে করসপন্ডেন্সগুলোকে মেনটেন করতেন মানে ব্রিটিশদের চোখ এড়িয়ে কিভাবে এই করসপন্ডেন্স করা যায় সেই সম্পর্কে কানেকশানটা অনেক পুরনো মানে সেটা ছিল বলতে গেলে রাজবিহারী বসুর যে নেটওয়ার্ক সেই নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে অনেক রকম পদ্ধতিতে সেই কানেকশান ছিল যেমন আরেকটা কথা এখানে আমি উল্লেখ করব সেটা হচ্ছে চন্দননগর চন্দননগরের একটা বিরাট ভূমিকা আছে কারণ এই চন্দননগরে বিভিন্ন চাইনিজ ড্রাগ ডিলাররা ছিল সেই সময় এবং তারা বিভিন্নভাবে ব্রিটিশ অফিসারদেরকে ড্রাগ করা যেহেতু চন্দননগর ব্রিটিশ উপনিবেশ নয় তো সেখানে ফ্রেঞ্চরাও সেটাতে খুব একটা বাধা দিত না তো এই জায়গাগুলোকে রাজবিহারী বসু কাজে লাগাতে আচ্ছা এবং উনিশশো সালে সুভাষচন্দ্র একবার মানে কলকাতা থেকে একটা বিপ্লবের প্রচেষ্টা করেছিলেন সেখানে রাজবিহারী বসু আর্মস পাঠিয়েছিলেন চন্দননগরের থ্রুতে আমি এই কথাগুলো এই কারণেই বললাম কারণ এই যে কনটেক্সটা মানে জাপানের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে যোগাযোগের যে কনটেক্সটা এই কনটেক্সটা কিন্তু অনেক পুরনো ওকে এবং মানে একদম মানে প্রাথমিক পর্ব থেকেই মানে রাজবিহারী বসু এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এই যোগাযোগটা কিন্তু জাপানের সঙ্গে যে সুভাষচন্দ্রের যে যোগাযোগ সেইটা মেনটেন করতে পুরোপুরি সাহায্য করেছিল ডক্টর পবিত্র মোহন রায় ফিরে কবে এলেন ইন্ডিয়াতে আবার মানে এটা কি নাইনটিন ফর্টি ফাইভের পর তিনি ইন্ডিয়াতে ফিরে আসছেন না এটা এটা একটু জানবো ডক্টর পবিত্র মোহন রায় তারা টোটাল 
আইনে সিক্রেট সার্ভিসে একটা টিম হিসাবে তারা এসেছিলেন এবং পুরীর কোনারকে তারা ল্যান্ড করেন এই তাদের যে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি এবং এই টিমটার যে আসার সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল ডিটেলসগুলোকে নিয়েই আমার পরবর্তী বই নেতাজির গুপ্তচর এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইনে সিক্রেট সার্ভিসের একটা প্যাটার্ন ছিল প্রত্যেকটা টিম যাদেরকে ডিপ্লয় করা হতো মানে সুভাষচন্দ্র তো ওখানে পৌঁছালেন তেতাল্লিশ সালে তার আগেও কিন্তু আইআইএল এর সিক্রেট সার্ভিসের টিম এসছে আচ্ছা ভারতবর্ষে এবং মূলত তারা তামিল ছিলেন আর কি তো ডক্টর পবিত্রমন রায়দের টিমে ছিলেন পাঁচজন তার মধ্যে ডক্টর রায় তুহিন মুখার্জি অমৃক সিংগিল মহেন্দ্র সিংগিল আরেকজন হচ্ছেন সমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ওকে সমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আলটিমেটলি এসে পৌঁছাননি তার কারণ যখন সাবমেরিনে প্রথম ওঠা কথা চলছে এবং সেখানে মাতসুসিগে মাতসুসিগে ছিলেন তাদের পেনাঙের যে ইনস্টিটিউট সেখানকার একজন ট্রেনার তিনি প্রেজেন্ট ছিলেন ওখানে মাতসুসিগে তো যখন তারা মানে তাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছেন যে এরকম একটা মিশনের জন্য তো যখন তারা সবাই এসে উঠলেন এই সাবমেরিনে ওঠার পর সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর মনে হলো যে তার শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে সে ফিট নয় এরকম একটা বড় মিশনের পক্ষে তো তিনি তখন বললেন যে আমি এটা যেতে চাই না তো আচ্ছা এটা কোন মিশনের কথা বলছো মানে ডক্টর পবিত্রমন রায়দেরকে সুভাষচন্দ্র যে আইএনএ সিক্রেট সার্ভিস মিশনে ভারতে পাঠাচ্ছেন এবং আচ্ছা সেই মাঝের পিরিয়ড হ্যাঁ এটা উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল চুয়াল্লিশ মানে তখন অলরেডি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের যে বিরাট বড় একটা যোগদান ভারতের মানে এই ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সেখানে বেশ কিছু কিছু জায়গা ফিক্স করা হয়েছিল যেমন চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ এরকম বেশ কিছু জায়গায় প্যারাট্রুপার্স ল্যান্ডিং হয়েছিল আচ্ছা মানে প্যারাশুটে আইনের লোকজন তারা নেমেছিল তো তাদের যাতে সুবিধা হয় তারা কোথায় গেলে তাদের পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট পাবে এই বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করার জন্য আগে কিছু লোক পাঠানোর দরকার ছিল সেই কারণের জন্যই ডক্টর পবিত্রমন রায়দের মতো যে টিমগুলো তাদেরকে ডিপ্লয় করা হয়েছিল আগে তারা গিয়ে সেই জায়গাটা সার্ভে করবে সার্ভে করে সেখানকার পরিস্থিতি কীরকম সেই সম্পর্কে জানাবে এবং তার ভিত্তিতে প্যারাট্রুপার্সরা পরবর্তীকালে ল্যান্ড করবে তো ডক্টর রায়দের এই পাঁচজনের টিম যারা এসছিল তার মধ্যে একজন আলটিমেটলি এলেন না বাকি চারজন মিলে এলো প্রত্যেকটা আইনে সিক্রেট সার্ভিস যে টিম সেই টিমের মধ্যে দুজন করে থাকতেন যারা বেতার কানেকশানগুলো দেখতেন এবং কিভাবে মানে কানেক্ট করা যাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এবং এই আইনে সিক্রেট সার্ভিসের যে মেসেজ কোডেড মেসেজ সেগুলো সম্পূর্ণভাবে রিসিভ করতেন কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিজে তার অফিস থেকে এটা রিসিভ করা হতো ওকে তো এগুলোর মধ্যে অনেক রকম মেসেজ ছিল যেমন ডক্টর রায়দের এটা উনি ডক্টর পবিত্র মনে তার বইতেও লিখেছেন ইভান হয়ে বলে একটা উনিশশো সালের একটা উপন্যাস সেই উপন্যাসের তিরিশ সালের এডিশনটাই জোগাড় করতে হবে মানে তাদের উপর দায়িত্ব ছিল কলকাতায় পৌঁছে এই বইটা তোমরা জোগাড় করো করে তার মধ্যে বিভিন্ন কোডেড প্যাটার্ন ছিল সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী সেখান থেকে মানে কোডিং স্ট্যান্ডার্ড গুলোকে এবং সেই মেসেজের প্যাটার্নগুলোকে তুলতে হবে এই কোডের যে মেসেজের যে প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নগুলো সম্পর্কে কিন্তু ডক্টর রায় কিছু বলেননি তো আমি যে ফাইলটার কথা বলছি ওএসএস এর যে ফাইল যেটার ওপর আমার নেক্সট বইতে আমি ডিটেলস থাকবে সেখানে কিন্তু এই প্যাটার্নগুলো আছে এবং সেখানে মানে কিভাবে স্কেল সেটাকে একটা একটা প্যাটার্নের নাম এখানে আমি বলবো স্লাইডিং স্কেল প্যাটার্ন তো এই ধরনের জিনিসগুলো তাদেরকে পড়তে হতো তাদেরকে পড়ানো হতো চুয়াল্লিশ সালে ডক্টর রায়রা এখানে এসে পৌঁছান এবং তার পরবর্তীকালে যেভাবে নানান প্রতিকূলতার মধ্যে তারা খবর সংগ্রহ করতেন এবং সেই খবর সুভাষচন্দ্রের কাছে পাঠাতেন এবং সেই বিষয়ে মনোহর পুকুর রোডে একটা বাড়ি দেখা হয়েছিল এবং হরিদাস মিত্র বিপ্লবী হরিদাস মিত্র এবং তার বন্ধু জ্যোতিষ বসু তাদের সাহায্যে পরবর্তীকালে এই কানেকশানটা ডক্টর রায় এস্টাবলিশ করতে পেরেছিলেন আচ্ছা মানে এবার যখন আইএনের বিপর্যয় ফিরে আসা এই সময়টা পবিত্রমন রায় দেশে কবে ফেরেন ডক্টর পবিত্রমন রায় চুয়াল্লিশ সালেই দেশে এসেছিলেন আচ্ছা এবং তারপর বিভিন্ন জায়গাতে শেল্টার নিয়ে তারা লুকিয়ে এই ধরনের খবর খবর পাঠাচ্ছে ওকে উনিশশো সালের সম্ভবত আঠেরোই জানুয়ারি ডক্টর পবিত্রমন রায় গ্রেফতার হন এবং তিনি গ্রেফতার হন কোনারকের একটা হোটেল থেকে ওকে পুরী পুরীর একটা হোটেল থেকে এবং তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হচ্ছিল যাতে বিষয়টা কোনোভাবে হাইলাইট না হয় কারণ দেশে তখন আজাদ হিন্দের একটা বিরাট বড় বিপ্লব চলছে মানে আজাদ হিন্দের 
বিভিন্ন সৈন্য তাদেরকে যে ট্রায়ালে নিয়ে আসা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে এবং তাদেরকে যাতে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় সেই কারণে একটা বিরাট বড় একটা বিপ্লব চলছে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং এখানেও শরৎবাবুর একটা বিরাট বড় ভূমিকা ছিল শরৎবাবু আজাদ হিন্দ ভলেন্টিয়ার্স এই সংগঠনের নামে আইএনএ ডিফেন্স কমিটির আন্ডারে কংগ্রেসের একটা চেষ্টা করছিলেন সবাইকে যাতে মুক্ত করা যায় বিনা শর্তে তো কিন্তু পবিত্রমোহন রায়দের কিন্তু এতে কিছু হয়নি কারণ তারা ছিলেন ডেডলি ক্রিমিনাল এবং তাদেরকে একরকম মানে বলা যায় আমি পরবর্তীকালের যে ফাইলটাতে যখন দেখছি তখন দেখছি তাদেরকে ভাষা হ্যাঁ ব্রিটিশের ভাষায় তাদেরকে বলা হতো এনিমি এজেন্টস ওকে মানে একটা নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে এনিমি এজেন্টস অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট হয় সেই অ্যাক্টের আওতায় এমন কিছু মারাত্মক কথা বলা ছিল যে যারা মানে ভারতের মাটিতে বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোনো জায়গায় কোনো নাশকতামূলক কাজ করেছে অবশ্যই ব্রিটিশদের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদেরকে সেপারেটলি ডিল করা হবে তাদের ট্রায়ালে তাদের নিজেদের উকিল নিয়োগ করার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না সরকার যে উকিল দেবে তাকেই তাদের পক্ষে উকিল করতে হবে এবং তাদের কেসটা পুরো আলাদাভাবে ডিল করা হবে সেই কারণে তারা ঠিক কোথায় কখন কোন জেলে থাকছে সেই বিষয়গুলো বাইরে ফ্ল্যাশ হতো না আপনি যদি দেখেন পঁয়তাল্লিশ সালের নিউজ রিপোর্টগুলো সেখানে কিন্তু ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের খুব একটা খবর পাবেন না এই কারণের জন্য আলটিমেটলি তাদের ক্যামাক স্ট্রিটে নিয়ে আসা হয় এবং ক্যামাক স্ট্রিটের একটা বাড়ি সেই বাড়িতে ডক্টর রায়দের বিচার বিচার মানে সেটা একটা প্রহসন চলছিল বিচারের নামে তো এই ব্যবস্থা চলছিল এবং পরবর্তীকালে যেটা হয় সেটা হরিদাস মিত্র তো এতে কনভিক্টেড ছিলেন এবং হরিদাস মিত্রের যে স্ত্রী বেলা মিত্র বেলা মিত্র গান্ধীজির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পুনাতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন করে গান্ধীজিকে বলেন যে তাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে একদিকে গান্ধীজি তারপর অমৃত কর অমৃত কর ওই সময় একজন সিগনিফিকেন্ট ফিগার কংগ্রেসের তো তিনি চিঠি লিখলেন এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে নোয়াড নোয়াড ছিলেন হচ্ছে যিনি ভগৎ সিংদের বিচারটা যিনি করেছিলেন তো মানে অ্যাকচুয়ালি ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি নোয়াডের হাত দিয়েই হয় কিন্তু সেই নোয়াড কিন্তু এই সময়ে হরিদাস মিত্রের পক্ষে কথা বলে মানে উনি হরিদাস মিত্রের যে খুব মানে খুব বড় ভক্ত ছিলেন তা নয় কিন্তু যা হয় আর কি মানে শক্তের জম তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে গান্ধীজির চাপে আর কি তিনি বাধ্য হন আর কি যে তার পক্ষে লিখতে এবং হরিদাস মিত্রের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে ডক্টর পবিত্রমোহন রায় এবং আরও যে চারজন যারা মানে আরও যে তিনজন যারা কনভিক্টেড ছিলেন তারা সবাই ছাড়া পান এই যে টোটাল ফেজটা এই ফেজটার মধ্যে সুভাষচন্দ্র কোথায় কোথাও নেই কারণ এই সময়টা সুভাষচন্দ্র সেই অর্থে অফিসিয়ালি কোনো খোঁজ নেই কিন্তু তার পরবর্তী ফেজটা এবার যদি মেলাই বা জায়গাটা যেখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করেছিলাম যে তুমি বলছিলে যে ডেফিনেটলি আবেগ তো একটা ছিলই সুভাষচন্দ্রের কারণ যে মানুষটা এইভাবে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতার লড়াইয়ে তার সঙ্গ দিয়েছিলেন তিনি যখন পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশ যাচ্ছেন তার অভিজ্ঞতা কি তার চিঠি থেকে কি পাচ্ছ তুমি ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের একটা নোট পাওয়া যায় সেটা অবশ্য অনেক পরের সেটা নাইনটিন সেভেন্টি নাইনের একটা নোট এবং এই নোটটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ততদিনে অনেক অনেক পুরনো বিপ্লবী বা পুরনো যে সংগঠনগুলির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র যুক্ত ছিলেন সেরকম অনেক মানুষের সঙ্গে এই সন্ন্যাসীর যোগাযোগ সম্পন্ন হয়েছে সেই যে নোটটা নোটটা শুরু হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি এইটের শেষ দিক থেকে এবং সেভেন্টি নাইনের জানুয়ারি অবধি এই নোটটা এই পুরো নোটটাতে দেখা যাচ্ছে তিনি এমন কিছু লোকজনকে ডক্টর পবিত্রমোহন রায় এক্সপোজ করছেন যারা হয়তো হয়তো না যারা একদমই ইনার সার্কেলের লোক কিন্তু যেটাকে আমরা বলি প্রতি বিপ্লবী চরিত্র মানে তাদের ভূমিকাটা এরকম অনেকটা একটা লাইম লাইট পাওয়ার একটা চেষ্টা তো সেই রকম লোকজনকে ডক্টর পবিত্রমোহন রায় এক্সপোজ করছেন এবং এই ধরনের চিঠি এবং এই ধরনের চিঠি পড়লে বোঝা যায় এই দশ পাতা নোট পড়লে বোঝা যায় যে কতটা গভীর সম্পর্ক ছিল সন্ন্যাসীর সঙ্গে ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের অনেকেই বলেন যে ডক্টর রয় কেউ প্রথমত ভগবান জি অ্যাকসেপ্ট করেন বা তার তার কাছে যেতে পবিত্রমোহন রায়কে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল মানে ইজ ইট ট্রু আমার মনে হয় না মানে ডক্টর পবিত্রমোহন রায়কে তিনি হয়তো বলেছিলেন যে সেইভাবে তিনি আর যোগাযোগ রাখবেন না কিন্তু চিঠিপত্রে যেভাবে মানে এক একটা সময় অন্তর অন্তর যেভাবে চিঠি পাওয়া যায় তাতে এটা মনে হয় না যে ডক্টর পবিত্রমোহন রায়কে তিনি কোনোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ যে সুভাষচন্দ্রের একদম কোর গ্রুপ ইনার সার্কেলের যে গ্রুপ তার মধ্যেই কিন্তু ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের মতো মানুষ বিলং করতেন ডক্টর পবিত্রমোহন রায় যে চিঠিগুলো রয়েছে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো কোনটা 
যেমন একটা কথা বলতে পারি উনিশশো সময়ের একটা চিঠি এই চিঠিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সুভাষচন্দ্রের যে রাজনৈতিক চেতনা সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন সমাজবাদী এবং তিনি চেয়েছিলেন ভারতের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং যেখানে কৃষক এবং শ্রমিকদের সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে সেরকম একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আমরা জানি যে পঁচাত্তরের যে এমার্জেন্সি বা তার পরবর্তী সময়ে যে বিরাট একটা জনতা আন্দোলন ভারতের বুকে এসে লেগেছিল এবং ভারতের অভ্যন্তর থেকে সেই আন্দোলন উঠেছিল জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সেই আন্দোলন কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং বলতে গেলে ইন্দিরা গান্ধীর যে সেই সময়ের যে একটা করাপ্টেড একটা সরকার ছিল তার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ছিল তো স্বভাবতভাবেই এই আন্দোলনের কথা ডক্টর পবিত্র মন্ডায়ের নোটের মধ্যেও পাওয়া যায় কিন্তু সেটা যেহেতু আশি সালের চিঠির কথা বলছি ততদিনে জনতা সরকার এসছে এবং জনতা সরকারের কার্যকলাপ দেখার একটা সুযোগ এসছে তো সেখানে কিন্তু সন্ন্যাসী বলছেন যে বাংলাতে এই সরকার তো আলটিমেটলি এমন এমন লোকেদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন যারা আগের যে রাজনৈতিক স্ট্রাকচার আগের মানে বলছি তার আগের যে করাপ্টে রাজনীতি তার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন তো সেখানে আর এমন কি পরিবর্তন হবে শুধু নামের পরিবর্তনে কি রাজনীতির পরিবর্তন হয় যতদিন না সেই মানুষের চেতনার সেই রাজনৈতিক নেতার চেতনার পরিবর্তন হচ্ছে তো এখানে একটা একটা দুঃখ একটা একটা বেদনার ভাব ফুটে উঠছে যে হয়তো তীরে এসেও তরি ডুবছে সুতরাং এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জনতা আন্দোলনের প্রতি তার একটা সমর্থন প্রচ্ছন্ন সমর্থন যদিও বা ছিল কিন্তু এই রাজনৈতিক যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন এবং আমার মনে হয় এইটাই সম্ভবত কারণ যে গণতন্ত্রের নামে ভারতবর্ষ যে প্যাটার্নে পরবর্তীকালে পরিচালিত হয়েছে সেই প্যাটার্নের গণতন্ত্র তিনি চাননি তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সেই কারণেই হয়তো তিনি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক জীবনে আর ফেরত আসেনি কিন্তু কোথাও আজকে এই প্রশ্নটা তো এখনও একটা কিন্তু আর কোয়েশ্চেন মার্কের জায়গায় দাঁড়িয়ে যে ভগবানজি ভগবানী বাবা সত্যি নেতাজি কি না কারণ এটা যেহেতু এখন অফিসিয়ালি প্রুফ নয় অনেকেই মনে করেন যে তিনি নেতাজি তিনি ওখানে ছিলেন তার পেছনে অনেক দুঃখ ছিল অনেক অভিমান ছিল সেগুলোকে এত সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না তার কারণ ভাস্ট বিষয় যেমন আজকে পবিত্রমোহন রায়ের সম্পর্কে বলতে গিয়েও তুমি আমার এমন কথা বলছো বা যারা রিসার্চ করছেন তারা বলছেন সেটা হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য নয় কারণ তারা এই মাঝখানের পিরিয়ডটা সম্পর্কে অবগতই নন কারণ তাদের কেউ জানাননি কখনো কিন্তু নেতাজি বলতে আমাদের কাছে আজকে এই শ্যামবাজারের মূর্তিটাই অনেক বেশি পরিচিত রাজার যদি নেতাজির কোনোটা সাধারণ ছবি দেখানো হয় অনেক হয়তো চিনতে পারবেন না সো একটা মিথ হয়ে রয়েছে নেতাজি নেতাজি মানে যোদ্ধা তো নেতাজির আর কোনো রূপ থাকতে পারে না তিনি সাধু হতে পারেন না তো সেই সেন্সে আমি জানতে চাই যে ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের কোনো লেখা বা কোনো বক্তব্য সেখান থেকে কি এটা প্রমাণ করে যে সত্যিই ভগবানজি বা গুমনাই বাবাই নেতাজি ছিলেন অবশ্যই তাই ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের চিঠিপত্রের মধ্যে এইরকম কিছু মানে কথা রয়েছে যে মানে একটা সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা মানে ডক্টর পবিত্রমোহন রায় কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সন্ন্যাসীর কথার মানে তিনি ছিলেন ইয়েসম্যান সবার আগে এটা বলতে হবে তিনি ছিলেন ইয়েসম্যান মানে সন্ন্যাসীর কথার বাইরে তার কোনো কথা ছিল না এবং ওনার চিঠিগুলোর মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে যেটা হচ্ছে যখনই তিনি সুভাষচন্দ্রের কথা বলছেন তার চিঠির মধ্যে দিয়ে পুরনো কথার সঙ্গে লিঙ্ক করে ডবল কোটের মধ্যে তার সে এই ধরনের কথা বলে সেই সন্ন্যাসীকেই লিখছেন এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত প্যাটার্ন এটা এটা এই প্যাটার্নটা কিন্তু শুধুমাত্র ডক্টর পবিত্র মনে আমি আরও অন্যান্য অনেক চিঠি দেখেছি মানে সমর গ্রহের চিঠি দেখেছি বা লীলা রায়ের চিঠি দেখেছি কিন্তু সেখানে কিন্তু সেরকম নয় এখানে কিন্তু একদম ডাইরেক্ট ডবল কোট বলে তার সে এরকম ধরনের ইঙ্গিত রয়েছে এই পুরোটাই ইঙ্গিতের ওপর কারণ ডক্টর পবিত্র মন রায় কোনো দিন এটা ভাবেননি যে মুখার্জি কমিশন হবে এবং মুখার্জি কমিশনের পরে একটা সময় আসবে যখন মানুষ এই কোশ্চেনটা নিয়ে দ্বিধান নিতে হবে যে সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্র ছিলেন কি ছিলেন না তখন আমি এটাকে প্রচার করব উনি সম্পূর্ণভাবে প্রচার বিমুখ একটি মানুষ ছিলেন উনি ছিলেন ইয়েসম্যান সেই জায়গা থেকে তিনি কোনো প্রতিষ্ঠা করার দায় তিনি রাখেন কিন্তু কোথাও তো এই প্রশ্নটা বারবার পরবর্তী প্রজন্ম জানতে চেয়েছে বা বিশেষ করে নেতাজির পরিবার এই প্রশ্নটা বারবার তুলেছে যে পবিত্রমোহন রায় যদি এতবারই যেতেন তাহলে সেই কথাগুলো তখন সে তিনি বলেননি কেন আজকে তিনি কেন বলেননি আর আজকের প্রেক্ষাপটে তার এই প্রশ্নটা করা দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য যেটা আমিও বুঝতে পারি কিন্তু কি মনে হয় যে পবিত্রমোহন রায় যদিও মুখার্জি কমিশনের সময় তিনি ছিলেন না কিন্তু যদি তিনি থাকতেন বা তার আগেও তিনি মুখটা খুললেন না কেন এই বিষয়টাতে কিন্তু আমার মনে হয় এতদিনে আমি একটা উত্তর পেয়েছি কারণ ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের সম্পর্কে যে ওএসএস এর ফাইলটার কথা বলছিলাম এই ফাইলটার ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে যে কথাগুলো লেখা আছে 
সেটা হচ্ছে নাজি ওয়ার ক্রিমিনাল অ্যাক্ট টু এই অ্যাক্ট অনুযায়ী এই ফাইলটি ডিক্লাসিফাই করা হলো দু হাজার সালে ডক্টর পবিত্র মুন্নায় মারা যাচ্ছেন উনিশশো সালে তাহলে এই নাজি ওয়ার ক্রিমিনাল অ্যাক্টটা কি এটা কি এমন ভয়ানক অ্যাক্ট এই উত্তরটা যদি আমরা খুঁজি আমাদেরকে চলে যেতে হবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এবং আমরা দেখেছি যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এই যে মিত্রশক্তি মিত্রশক্তির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলে এবং তাদের মধ্যে একটা বৈরিতার সম্পর্ক আসে সুভাষচন্দ্র সে কথা বলেছিলেন যে এই সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে এরকম সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের এই যে আঁতাত এই আঁতাত বেশি দিন টিকতে পারে না এটা ততদিন অব্দি টিকবে যতদিন অব্দি নাজি সরকার না পড়ে যায় তো তার পরবর্তীকালে পটসনাম কনফারেন্স নাইনটিন ফর্টি সিক্স সেই পটসনাম কনফারেন্সে সব সমন্বয়করা একসাথে হচ্ছেন এবং সেখানে বসে এত বড় একটা ছক করা হচ্ছে যে কোথায় কোথায় কিভাবে নাজি অ্যাক্টিভিটিস চলেছে তাদেরকে সবাইকে ট্রায়ালে নিয়ে আসা এত কাঠখর পুরি আলটিমেটলি হলো যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের নুরেমবুক ট্রায়াল কিন্তু নুরেমবুক ট্রায়ালে কতজন অভিযুক্ত ছিল সংখ্যাটা কত ওই সময় দাঁড়িয়ে যেখানে চারিদিকে স্ক্রুটিনি চলছে সেখানে ভ্যাটিক্যান সিটির পোপ তার একটা চিঠি নিয়ে হাজার 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 নাজি ওয়ার ক্রিমিনাল তারা সাউথ আমেরিকা এবং অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় মাইগ্রেট করেছে এবং তাদেরকে কিনেছে কারা দুটো শিবির একদিকে মার্কিনরা আরেকদিকে বলতে গেলে আমাদের স্ট্যালিন এখন আপনি যদি দেখেন নাসা নাসার যে প্রতিষ্ঠাতা ভন ব্রাউন ভন ব্রাউনের পরিচয় কি তিনি তো নাজি মানে হিটলারের যে ভিটু বোম ভিটু বোমের ভি স্ট্যান্ডস ফর ভন ব্রাউন তো যেখানে এই রকমভাবে নাজি ওয়ার ক্রিমিনালরা বিভিন্ন জায়গাতে মানে তাদেরকে কিনে নিয়ে গেছে তাদেরকে পলিটিক্যাল অ্যাসেট হিসেবে ইউজ করেছে এরকম মিত্রশক্তির লোকেরা সেরকম জায়গাতে সুভাষচন্দ্র বা ডক্টর পবিত্র মুন্নার জায়গা কোথায় ছিল তারা মানে একটা কথা শুনেছি বারবার বলছেন যে আমি যদি একটু কম্প্রোমাইজ করতাম তাহলে আমার আর কোনো সমস্যা থাকতো না কিন্তু সেই জায়গাটাতেই সমস্যা যে সুভাষচন্দ্র তো কম্প্রোমাইজ করবেন না ভন ব্রাউন তার মানে সে তার পলিটিক্যাল আইডিওলজি বা সমস্ত কিছু কম্প্রোমাইজ করে ব্রিটেনের কাছে যেতে পারে এমনকি অ্যাডল্ফ হিটলারও যেতে পারে আমরা যেটা পরবর্তীকালে দেখেছি যে হিটলারের পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ পরবর্তী অধ্যায় তার জীবিত থাকার কথা তো এবং যেটা ফোর্থ রাইকের পরবর্তীকালে তার বিভিন্ন স্ট্রাকচার পাল্টেছে আজও নিওনাজিরা বিভিন্ন জায়গায় আছে ইউরোপে এখন একটা রাইটিস্ট হাওয়া চলছে গোটা বিশ্ব জুড়ে তো সেখানে নিওনাজিদের একটা পজিটিভ স্ট্যান্ড পয়েন্ট সেখানে এমন এমন জায়গা আছে যেখানে হয়তো মানে কমিউনিস্ট দল তাদের মধ্যেও নিওনাজি অ্যাক্টিভিটিস চলছে তো একটা মিক্সড একটা পরিস্থিতি মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি তো সেইরকম একটা জায়গায় সুভাষচন্দ্র তো কোনো কম্প্রোমাইজ করবেন না এবং স্বাভাবিকভাবেই তার যে অনুগামী বা অনুসারী যাদেরকে তাদের মধ্যে ডক্টর পবিত্র মন্নায়ের মধ্যে লোক তারা তো কম্প্রোমাইজ করবেন না তাহলে সেই সেই কারণের জন্যই ডক্টর পবিত্র মোহন রায়ের একটা ফাইল ডক্টর পবিত্র মোহন রায় সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ক্ষেত্রে কত বড় ইম্পর্টেন্ট ফিগার হয়তো ভগবানজির বিষয়টাতে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার ঘুরিয়ে দেওয়া তার একটা টার্নিং পয়েন্ট সেটা তো সেরকম মানে ব্যক্তিত্ব নন কিন্তু তার ফাইল দু হাজার সাল অব্দি বন্দি পড়ে আছে তার কারণ হচ্ছে এই যে স্ক্রুটিনি করা যেগুলো হয় সেই মানে স্ক্রুটিনিগুলো কীরকম হয় মানে একটা পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে হয় তো সেই জায়গা থেকে যেহেতু তারা কম্প্রোমাইজ করেনি সেই কারণের জন্য এই স্ক্রুটিনিও হয়নি এবং তাদের কোনো দিন তাদের পাবলিক লাইফে তারা সেভাবে ফিরে আসতেও পারেনি এখানে সৈকতের একটা বই যেটা আমি দেখছিলাম নেতাজি অন্তর্ধানের পরে সৈকত নিয়োগী এই বইটাতেও বিশেষ করে এরকম অনেক কিছুই হয়তো আছে মূলত এই বইতে কী রয়েছে এই বইতে বইটি দুটো ভাগ প্রথম ভাগটা যেটা সুভাষচন্দ্রের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের উপর ইতিহাস আচ্ছা এবং সেখানে মানে সুভাষচন্দ্রের যে সমাজতন্ত্র সেই সমাজতন্ত্রের মধ্যে সুভাষচন্দ্র কি বামপন্থী ছিলেন হ্যাঁ ছিলেন সুভাষচন্দ্র কি কমিউনিস্ট ছিলেন না ছিলেন কিন্তু কমিউনিস্টদের মধ্যে থেকে একটা বিরাট বড় সেকশান ছিল যারা সুভাষচন্দ্রকে সাপোর্ট করেছিল ওকে এবং তারা কিন্তু জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট এই জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট কারা এবং কারা সোভিয়েতের রাস্তায় চলেছে এই দুটোর মধ্যে ফ্যাকশানটা কিন্তু করা খুব প্রয়োজন তো এই বিষয়টা এখানে মূলত রেখে প্রথম ভাগে যদি কেউ খুঁজতে চায় কোথায় কীভাবে পাবে এই বইটা তুহিনা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং কলেজ স্ট্রিটে তাদের যে স্টল আছে সেখানে অ্যাভেলেবেল এছাড়া অ্যামাজনেও অ্যাভেলেবেল অনলাইনে পেয়ে যান অনলাইনে পাওয়া যায় তোমার এই কথার প্রসঙ্গে একটা কথা বলি যে অনেকেই হয়তো এখনকার প্রজন্ম অনেকেই ভাবেন যে একটা সময় বিশেষ করে স্বাধীনতার উত্তর সময় তো সেই সময় দুটো প্ল্যাটফর্ম অনেকেই মনে করেন যে একটা কংগ্রেস একটা হচ্ছে সেই সময় কমিউনিস্টরা কিন্তু এটা অনেকেই হয়তো আজকে মাথায় রাখেন না যে সেই সময় কংগ্রেস কোনো প্ল্যাটফর্ম মানে পলিটিক্যাল প্
স্বাধীনতার সংগ্রামের একটা লড়াইয়ের প্ল্যাটফর্ম ছিল কিন্তু প্রশ্নটা আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে বারবার উঠে আসছে যে ভগবানজি প্রসঙ্গে আমি তোমার কিছু লেখা পড়েছি বা তোমার সাথে এখানে কথা বলেও বুঝতে পারছি তুমি এটা মনে করো যে ওই সাধুই সুভাষচন্দ্র ছিলেন আমি যদি তোমাকে পাঁচটা পয়েন্ট জিজ্ঞেস করি যে পাঁচটা পয়েন্টের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশেষ করে পবিত্রমোহন রায়কে নিয়ে আলোচনা এই কারণেই করলাম কারণ তুমি একজন কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নেতাজির জীবনে সেটা তোমার কাছ থেকে শুনলাম কোন পাঁচটা পয়েন্ট প্রমাণ করে যে সত্যি সুভাষচন্দ্রই শেষ জীবনটা ওভাবে কাটিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় কোন পাঁচটা পয়েন্ট তুমি উল্লেখ করবে প্রথমত যে পয়েন্টটার কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে সেলফলেসনেস আমার মানে আমার পরিচয় আমার পরিচিতি দেশের মানুষের কাছে আমার যে আবেগ যে জায়গা সেই জায়গাটাকে এক ধাক্কায় ছেড়ে দিতে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই পারত কারণ আমরা দেখেছি সেই সময় ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বা এই ধরনের অন্যান্য যে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব এবং এখানে সর্দার প্যাটেলের কথাও আমি বলবো তারা সামান্যতম স্যাক্রিফাইসও করতে রাজি ছিলেন না মাত্র এক লাখ টাকার একটা মাত্র ছিল না তখন অবশ্য বিঠালভাই প্যাটেল তার দাদা যে টাকাটা সুভাষচন্দ্রকে দিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য সেই টাকার মুহূর্ত তিনি ছাড়তে পারলেন না সেখানে সেলফলেসনেসের তো প্রশ্নই আসে না সুতরাং প্রথম পয়েন্ট যেটা বলবো সেটা একমাত্র সুভাষচন্দ্রই পারতেন যে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ওইভাবে জীবন কাটাতেন এটা তো গেল আবেগের কথা সেকেন্ড পয়েন্ট যেটার উপর আমি গুরুত্ব দেব সেটা হচ্ছে যে টেকনিক্যাল পয়েন্ট যে হ্যান্ড রাইটিং হ্যান্ড রাইটিং অবশ্যই কোর্টে অ্যাডমিসেবল হয়তো নয় সেইভাবে এটা ডাইরেক্ট এভিডেন্স নয় হয়তো সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স হিসেবে বিচার্য হয় কিন্তু বোঝা যায় মানে একটা তিরিশ বছর ধরে যে বিভিন্ন হাতের লেখা পাওয়া গেছে সেই তার স্যাম্পেল কপি নিয়ে ডক্টর বংশীলাল কাপুর মুখার্জি কমিশনের সময়ে একটা সাইডে রেখেছেন যেটাকে অ্যানেক্সচার মার্কিং করছেন কোয়েশ্চেন ডকুমেন্ট হিসাবে বলছেন আর আরেকটা সাইডে তিনি রেখেছেন যে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে পাওয়া বিভিন্ন চিঠিপত্র যেগুলো নন সুভাষচন্দ্রের হাতের লেখা এবং এই দুই হাতের লেখার মধ্যে তিনি ম্যাচ করে যে জায়গাগুলো বলছেন সেটা হচ্ছে সিমিট্রি লেটার সিমিট্রি লেটার মানে ধরুন ও আছে যেমন বি বি এর মধ্যে একটা ও আছে পি এর মধ্যে একটা ও আছে তো এই যে ও যে আছে যে এই ধরনের যে সিমিট্রিক্যাল যে লেটারগুলো যত চেষ্টাই করুক মানুষ তার হাতের লেখা পাল্টানোর এই সিমেট্রিক লেটারগুলো দেখার যে প্যাটার্ন সেই প্যাটার্ন তারা পাল্টাতে পারে না মানে সন্ন্যাসী ক্যাপিটাল লেটারসে লিখেছেন তার হাতের লেখা চাপার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এই সিমেট্রিক যে লেটারগুলো সেই লেটারগুলো কিন্তু তিনি পাল্টাতে পারেননি সক্ষম হননি বীণা দেবী বীণা দাস বীণা দাস বীণা দাসের পরিচয় আমরা সবাই জানি এবং বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের সঙ্গে তার ওতপ্রতভাবে যোগাযোগ বেনি মাধব দাসের তিনি মেয়ে ছিলেন বীণা দেবী এই শব্দটা যখন সন্ন্যাসী লিখছেন এবং আগে সুভাষচন্দ্রের লেখাই যে বীণা দেবীর কথা উঠে আসছে এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু ম্যাচ করছে এরকম আরও অনেক সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স আছে এবং এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে এই ধরনের ঐতিহাসিক মামলার ক্ষেত্রে কিন্তু সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্সের গুরুত্বটা অনেক বেশি হয়ে যায় ওকে মানে যেটা বোমকেশের যে কথা আছে না অনেক সময় হয়তো মানে ডাইরেক্ট এভিডেন্সের থেকে যুক্তিগ্রাহ্য হলো অনুমান তার গুরুত্ব হয় যখন শেষ মুহূর্তে কিছু থাকে না তখন ওটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কারণ এটা তো শু অনুমান নয় এখানে একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট আছে কিভাবে তার হাতের লেখা ম্যাচ করছে এইটা বললাম সেকেন্ড পয়েন্ট পয়েন্ট তৃতীয় পয়েন্ট হিসেবে বলতে গেলে যে মানুষজন সন্ন্যাসীর এই ইনার সার্কেলের মধ্যে এসে মিশেছিলেন যেমন আমরা প্রচুর পুরনো জয়শ্রী পত্রিকা আমরা জোগাড় করতে পেরেছি ষাটের দশক সত্তরের দশক সেখানে সন্ন্যাসী প্রসঙ্গেও প্রচুর লেখা রয়েছে এবং যে মানুষদের কথা আছে ধরুন সমর গুহ সুনীল দাস সুনীল দাসের কথা সব থেকে বেশি বলতে হয় কারণ তিনিই ছিলেন একমাত্র চারণিক এখন অবশ্য অনেকে অনেক প্রচার করে যে অমুকজন চারণিক ছিলেন এখনও নাকি চারণিক লিখে চলেছেন এখনও নাকি সন্ন্যাসী জীবিত আছেন এরকম অনেক কিছুই প্রচার করে সুনীল দাস ছিলেন একমাত্র চারণিক যিনি দেশনেত্রী লীলা রায়ের অসুস্থতার পরবর্তী সময় থেকে মানে আমি তেষট্টি সালের পরবর্তী কাল থেকে বলছি টানা বিরানব্বই সাল অব্দি জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং চারণিকের কলমটা তিনিই লিখতেন আরও অনেক মারাত্মক মারাত্মক কলম তিনি লিখতেন চারণিকের কলমটা তিনিই লিখতেন যেখানে মহাকাল প্রসঙ্গ রয়েছে বা সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ রয়েছে সমর গুহর কথা বলতে বলতে হয় ত্রৈলক্ষ মহারাজের কথা বলতে হয় ত্রৈলক্ষ মহারাজ বলছেন তার জেলে তিরিশ বছর বইতে তিনি লিখেছেন সুভাষচন্দ্রের কথা যে তার সঙ্গে লালা শঙ্করলালের বাড়িতে দিল্লিতে যেতাম তার সঙ্গে জিপে ঘুরেছি তার সঙ্গে মান্দালয়ে জেলে একসাথে সময় কাটিয়েছি জেলে ছিলাম ব্যাডমিন্টন খেলেছি এই ধরনের কথা বলছেন এখানে একটা কথা বলে রাখি আউট অফ দ্য ট্র্যাক হলো মান্দালয়ে জেলে সুভাষচন্দ্রের নিজের লেখা একটা জেল ডায়েরি আমরা পেয়েছি যেটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ
দিয়ে আমরা এই বইটা প্রকাশ করতে চলেছি ওকে তো সেই মান্দালয় জেলের ত্রৈলক্ষ মহারাজের কথা মানে তিনি লিখেছেন তার জেলে তিরিশ বছর বইতে এবং পরবর্তীকালে ত্রৈলক্ষ মহারাজের একটা চিঠি পাওয়া যাচ্ছে সন্ন্যাসীর কাছে মানে আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে যে একটা গুরু গোলবা লেখার একটা নোট পাওয়া গেছে যেখানে সন্ন্যাসীর নামও লেখা নেই ওপরে লেখা আছে বিজয়ানন্দজি সেইটাকে নিয়ে বিরাট বড় করে মিডিয়া হাইলাইট করে যে হ্যাঁ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিরাট যোগাযোগ ছিল এর পিছনে একটা সূক্ষ্ম মোটিভ আছে মানে তাকে একটা দক্ষিণপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা কিন্তু যদি কেউ ষাটের দশকের সত্তরের দশকে জয়শ্রীর যে সম্ভার তারা হাতে পায় তারা দেখতে পাবে এবং সন্ন্যাসীর যে বজ্রবাণী বলে একটা আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছিল মহাকালের নিজের বক্তব্য হিসাবে সম্ভবত এটা আমি বলছি ছেষট্টি সালের কথা আমি যদি ভুল হতে পারি আমার সালটা এই মুহূর্তে খেয়াল নেই তো যে কথাগুলো সেগুলোর মধ্যে থেকে কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কথারই অনুরণন আমরা শুনতে পাচ্ছি এবং তার সঙ্গে কিন্তু দক্ষিণপন্থার কোনো তার সঙ্গে কোনো লিঙ্ক নেই অথচ সেখানে গুরু গোলবালের করে কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বলা হচ্ছে না ত্রৈলক্ষ মহারাজের কথা বলা হচ্ছে না আশুতোষকালীর কথা যিনি তার অনুশীলনের লেটার হেডে বাষট্টি সালে তিনি একটা চিঠি দিচ্ছেন এবং দিয়ে বলছেন সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গে বলছেন যে আপনার পুনরাবির্ভাবের অপেক্ষায় রয়েছি বলা হচ্ছে না সমর গুহর কথা যিনি উনিশশো সালের একটা ক্রিটিক্যাল ইলেকশান কাঁথি থেকে প্রথম যখন তিনি জিতলেন তারপর আশি সাল অবধি তিনি সাংসদ ছিলেন কাঁথি থেকে জিতে তো সেই প্রথমবার যখন জিতছেন তখন একটা চিঠি লিখছেন সন্ন্যাসীকে সেখানে বলছেন ত্রিমুখী সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছি আমি পিএসপি তরফ থেকে আমি আছি সেখানে কমিউনিস্টরা আছে সেখানে কংগ্রেস রয়েছে সেই অরিজিনাল চিঠিটাও মানে আমি আছে আমি যদি এই যে চিঠিটা ধরো আমি মোটা চিঠিটা দেখাচ্ছি এই চিঠিটা দেখার পর আমার মনে হয় খুব স্বয়ভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে মানে যারা ধরো নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা তারা এই প্রশ্নটা তৈরি তুলতেই পারেন যে ওই যে সাধু ছিলেন ধরে নিলাম সেই মানুষটি কে ছিলেন আমরা জানি না কারণ তার কোনো অফিসিয়াল এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে পরিচয় দেওয়া হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে যদি আমরা শেষ কমিশন ধরে নিই জাস্টিস বিষ্ণু সাহা তিনিও কিন্তু পরিষ্কার বলেননি যে ওই সাধু কে ছিলেন তিনি শুধু পরিষ্কার বলেন তিনি সুভাষচন্দ্র নন কিন্তু প্রশ্ন তাহলে এটা যে এমন একজন সাধু যার কোনো পরিচয় নেই এখনও পর্যন্ত দু হাজার বাইশে দাঁড়িয়েও তাহলে সেই সাধুকে আজ থেকে এত বছর আগে একজন পার্লামেন্টে যাচ্ছেন প্রতিনিধি হচ্ছেন তিনি পার্লামেন্টের সেই সমর গুহ তিনি কেন তাহলে তাকে চিঠি লিখতে যাচ্ছেন তাহলে এমন একজন ব্যক্তি যদি চিঠি লিখেই থাকেন তাহলে সেই ব্যক্তিটিকে সেটা জানানো আমাদের অধিকার অধিকার রয়েছে নিশ্চয়ই এবং এখানে যে কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় আছি সাতষট্টি সালে দাঁড়িয়ে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন গোটা ভারতবর্ষে যিনি সূর্যোদয় ঘটাতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন ওকে এবং আমরা সমর গুহের প্রসঙ্গে যখন উঠলাম উঠলো কথা তখন সমর গুহর বৈপ্লবিক অতীতটা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই আমি সমর গুহ প্রসঙ্গে তোমার কাছে আসবো পরের এপিসোডে আমি ডিটেল এটা নেব আর তোমার আরেকটা আরেক আর দুটো পয়েন্ট কিছু এস্টাবলিশমেন্টের জন্য হ্যাঁ আরও যে কথাটা বলতে গেলে যে প্যাটার্নটা যে প্যাটার্নে সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিভিন্ন জন যোগাযোগ করতেন মানে বিভিন্ন নোট পাঠানো হতো এবং সেই নোটগুলোতে যে যে প্যাটার্নে এই পরিস্থিতির খবরাখবরগুলো পাঠানো হতো সেইটা যদি আমরা দেখি তার সঙ্গে কিন্তু আইনে সিক্রেট সার্ভিসের একটা বিরাট মিল পাই যেমন আমি এখানে একটা একটা নাম উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে হরিপদ ভৌমিক আইনে সিক্রেট সার্ভিসের ছিলেন এবং হরিপদ ভৌমিকের একটা চিঠি পাওয়া যায় যেটা দ্য নেশন পত্রিকায় নাইনটিন ফর্টি নাইন কিংবা নাইনটিন ফিফটি এই দুই সালের মধ্যে কোনো একটা নেশন পত্রিকায় শরৎবাবু প্রকাশ করেছিলেন তো সেখানে সেই চিঠিতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে মানে কথাটা যেখানে বলছি যে যে প্যাটার্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম প্যাটার্নে ডক্টর পবিত্রমোহন রায়ের যে পরবর্তীকালের চিঠিপত্র সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে মানে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর বাইরে কোনো কথা নেই কোনো আবেগ নেই সেই চিঠিগুলোর মধ্যে কিন্তু সেইভাবে কোনো দেখুন সমর গুহ লেখার মধ্যে আবেগ আছে কারণ সমর গুহ আর্মির লোক ছিলেন না সমর গুহ আইনে সিক্রেট সার্ভিসের লোক ছিলেন না হরিপদ ভৌমিক আইনে সিক্রেট সার্ভিসের লোক ছিলেন অনিল দাস তিনি আইনে সিক্রেট সার্ভিসের লোক ছিলেন এবং এই ডক্টর পবিত্রমোহন রায় তিনি আইনে সিক্রেট সার্ভিসের লোক ছিলেন সুনীল ব্যানার্জি সুনীল ব্যানার্জির বাড়ি ছিল এলগিন রোডে তিনি আইনে সিক্রেট সার্ভিসের লোক ছিলেন তো তাদের লেখার মধ্যে কিন্তু একটা কমন প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে এবং এই এতগুলো নাম মানে সেই পরবর্তীকালে তাদের লেখা যে চিঠি সন্ন্যাসীকে লেখা পবিত্রমোহন রায়ের চিঠি সেম প্যাটার্নে লেখা আসলে কিন্তু আমার একেবারে শেষ প্রশ্ন এই পার্টের যে এক্ষেত্রে বারবার মন্ত্রগুপ্তি বিষয়টা সামনে এসছে যে পবিত্রমোহন রায়কে নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে সকলের মন্ত্রগুপ্তির একটা কারণ থাকতে পারে যে আমরা যদি খুব বেসিক একটা চিন্তাভাবনার জায়গা থেকে ধরি যে তারা প্রত্যেকে তাকে গুরু মনে করতেন গুরু বলতে সাধু হন সন্ন্যাসী
তার কথা কখনো আমরা জেনারেলি বলি না কি দীক্ষা নেওয়া হলো তো সুভাষচন্দ্রের মানুষ সুভাষচন্দ্রের মতন একজন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে যদি কেউ সে অর্থ দীক্ষা না নিয়েও তার কাছে যান এবং তাকে নিজেকে শিষ্য মনে করেন সেই মন্ত্রগুপ্তিটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমার মনে হয় দেখুন আমার মনে হয় মানে ভারতবর্ষে গুরু কালচার বা মানে গুরু বানিয়ে দেওয়া মানুষকে একটা মানে ভগবানের স্তরে উত্তীর্ণ করে মানে না করলে বোধ হয় মহান করা যায় না আমি যতটুকু বুঝেছি আমি যতটুকু দেখেছি সন্ন্যাসীর বিষয়ে এখানে কোনো গুরু কালচার ছিল না মানে ধরুন নৈমী সারণ্যের একটা প্রত্যন্ত একটা একটা স্থানের একটা শিবালয় ঠিক আছে সেখানে যদি সেখানে তিনি আশ্রয় নিয়ে আসেন এখন তিনি যদি এটা বলেন যে তিনি একজন বিরাট মানে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাতে কি মনে হয় আপনার আশপাশের লোকেরা বলবে যে না আমি সেখানে যাব না তুমি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মনে হয় একটু দেখি তো কতটা ক্ষমতা ঠিক কথা কিন্তু যদি বলা হয় যে তিনি একজন তান্ত্রিক এবং তিনি তন্ত্র যোগ করেন তিনি লোককে ভর্ষ করে দিতে পারে কেউ যাবে না তাহলে আর আশপাশে কেউ যাবে না এই সন্ন্যাসীর বিষয়টাতে আমি যতটুকু দেখেছি গুরু কালচারের কিছু দেখিনি এই কথাটা বলার মানে আমার যে স্ট্যান্ড পয়েন্টটা তার জন্য আমি কিছুটা পাস্টের একটা কথা বলতে চাই আমি একটা বই লিখেছিলাম কিছুদিন আগে সেটা হচ্ছে নেতাজির সিক্রেট সার্ভিস দ্য হিস্ট্রি অফ এম অর্গানাইজেশান এই এম অর্গানাইজেশানের কথা আজ অবধি কেউ কোনো বইতে ফ্ল্যাশ করেনি মানে আমার বইটা প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীকালে আমি দেখেছিলাম বোধ হয় কপিল কুমার ওনার সঙ্গে আমার যোগাযোগও হয়েছিল উনি জানতেন না যে আমার বইটা ডিটেলে পুরোটা এম অর্গানাইজেশান নিয়েছিল তো তার বইতে একটা উল্লেখ রয়েছে এম অর্গানাইজ এম অর্গানাইজেশানকে বোঝাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ এই সংগঠনটা কীভাবে তৈরি হয়েছিল এটা বুঝতে পারলে সন্ন্যাসীর যে আশপাশের স্ট্রাকচারটা সেটাকে বোঝা যাবে কেন বলছি এম অর্গানাইজেশনের কথা এম স্ট্যান্ড ফর মাজোটা আচ্ছা তো সন্ন্যাসী এখান থেকে যখন তিনি মহানিষ্ক্রমণ সুভাষচন্দ্রের যে মহানিষ্ক্রমণ মহানিষ্ক্রমণের পরে আমরা সবাই জানি অরল্যান্ড মাজোটা তার পরবর্তীকালে তার একটা নাম ছিল মাতসুদা মাতসুদা এই দুটো জায়গাতেই এম রয়েছে তো এই এম স্ট্যান্ড ফর অরল্যান্ডো মাজোটা এবং এটা একটা ও একটা ফাইলে তার জার্মান ওয়ার্ড টাইম অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে লেখা একটা মানে ফাইল সেই ফাইলে তার ডিটেলস পেয়েছি এই এম অর্গানাইজেশনের প্রধান ব্যক্তি কারা ছিলেন প্রধান ছিলেন হচ্ছে সেই সময় ভগতরাম তলওয়াল এবং ফরওয়ার্ড ব্লক তো ব্যান্ড হয় সেই সময় কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের যে সেন্ট্রাল কমিটি সেটা বেনামে দেশের ভেতরে চলছিল তো ভগতরাম তলোয়ারের থ্রু দিয়ে সেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগটা সুভাষচন্দ্র মেনটেন করছিলেন কেন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রসঙ্গটা তুললাম কারণ ফরওয়ার্ড ব্লকের তখন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন লীলা রায় আচ্ছা সন্ন্যাসী যখন সুভাষচন্দ্র যখন আমার বারবার সন্ন্যাসীর কথা চলে আসছে স্বাধীনতার আগের কথা বলছি আমি স্বাধীনতার আগের কথা বলছি সুভাষচন্দ্রের যখন মহানিষ্ক্রমণ মহানিষ্ক্রমণের পরবর্তী সময় তিনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন লীলা রায়ের ওপর তিনি দায়িত্ব দিয়ে যান ফরওয়ার্ড ব্লকের এবং একটা চিঠি লিখে যান যেটা পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই চিঠির একটা কপি সন্ন্যাসীর কাছেও পাওয়া গিয়েছিল সেই চিঠির একটা ডাইরেক্ট কপি তো লীলা রায় ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার তার সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেখানে অনিল রায়ের নাম রয়েছে সেখানে শান্তিময় গাঙ্গুলি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের নাম রয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন থ্রু ভগতরাম তলোয়ার সুভাষচন্দ্র তো এই সময়টাতেও কিন্তু তারা একটা যে কথা মানে মন্ত্রগুপ্তি বলতে যেটা বলা হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে ভাবছি না সৈকত আমিও যে ধরো মন্ত্রগুপ্তি নয় তো এমন একজন ব্যক্তি সুভাষচন্দ্র তা তিনি তো কোনো উদাহরণের ঊর্ধ্বে সব উদাহরণ তিনি যদি কাউকে বলেন যে এই কথাটা তোমরা কাউকে বাইরে গিয়ে বলবেন বা সে তোমার ব্যক্তিত্বের মানুষ সেটা কি তারা মেনটেন করেছিলেন তাদের শেষ জীবন পর্যন্ত কারণ আজও তো তার সম্পর্কে যারা তার কাছে যেতেন যারা বেঁচে আছেন অনেকেই খুব একটা মুখ চান না না আমি যেটা মনে করি যে কেন আমি এম অর্গানাইজেশনের কথা বললাম আমি মনে করি যে এই যে ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক এম অর্গানাইজেশনের যে ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক সেটা কিন্তু স্বাধীনতার পরেও ছিল আচ্ছা এবং এই ধরনের সংগঠনের কোনো দিন কোনো মৃত্যু হয় না ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে কিন্তু কোনো সিক্রেট অর্গানাইজেশনের মৃত্যু হয় না বিভিন্ন ফর্মে বিভিন্ন নামে তারা অর্গানাইজেশনের সবাই পার্ট ছিলেন সেটাই তারা এই নামগুলো সব রয়েছে ও এর ফাইলে তারা লীলা রায়ের নাম রয়েছে অনিল রায়ের নাম রয়েছে এবং ইন্দুলাল জাগনিকের নাম রয়েছে হরিবিষ্ণু কামাত কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হরিবিষ্ণু কামাতের সেই প্রসঙ্গে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল উনিশশো বিরাশি সালে সেটা হরিবিষ্ণু কামাত সংখ্যা ছিল জয়শ্রী পত্রিকার এবং সেই সংখ্যাতে মানে একটা কথা চারণিক লিখছেন যে কামাত কি এবার মানে সন্ন্যাসীর নির্দেশিত পথে চলতে চলতে আজ অনেক দূরে চলে গেলেন এরকম ধরনের একটা কথা যেটা থেকে বোঝা যায় যে হরিবিষ্ণু কামাতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সন্ন্যাসী এই হরিবিষ্ণু কামাতের নাম রয়েছে এম অর্গানাইজেশনের একজন প্রধান স্টেক হোল্ডার হিসাবে 
তাহলে এই যে চরিত্রগুলো যারা পরবর্তীকালে সন্ন্যাসীর সঙ্গে যুক্ত তারাই কেন এই মডার্নাইজেশনের মেইন স্টেক হোল্ডার ছিল এখানে একটা জিনিস জিনিস বোঝা যায় মানে ইন্টারভিউটা আমরা অনেকটা পার্ট চলে এসেছি একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই যে সময় দাঁড়িয়ে আমরা দু সালে আলোচনাটা করছি ঘটনাটা যখন ঘটছে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর আগে তখন এই দেশের প্রথমত সমাজ ব্যবস্থা একেবারে অন্যরকম ছিল কমিউনিকেশনটা তো আজকে যেভাবে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেখানে চলে গিয়েছি তখন তো এসব ছিলই না এবং সবচেয়ে বড় কথা ভারতের অর্থনীতিও তখন খুব অন্যরকম একটা পর্যায়ের মধ্যে ছিল তো আজকে দাঁড়িয়ে যেটা মনে হচ্ছে তখন এটা কেন হলো না এই উত্তরটা আজকের সময় দাঁড়িয়ে পাওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট তবে সৈকতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা নাম বারবার উঠে আসছিলো তার তিনি হলেন সমর গুহ আর এই সমর গুহ প্রসঙ্গে আমি দ্বিতীয় এপিসোডে আসবো কারণ সমর গুহ যিনি পার্লামেন্টে হয়তো সবচেয়ে বেশি সরব হয়েছিলেন বলে আজও বলা হয় যে রাজনীতিবিদদের মধ্যে সেই সমর গুহ একটা সময় এমন একটি ছবি সামনে এনেছিলেন সেই ছবিটি সামনে আসার আনার পর তিনি বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তারপর সমগ্রহকে খুব একটা সামনে আর দেখা যায়নি ভগবানজি প্রসঙ্গে বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রসঙ্গে কেন সেটা এর পরের এপিসোডে সৈকতের থেকে অবশ্যই আমরা জানবো সৈকত আপ এই এপিসোডে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য তোমার কাছে অনেক কিছু জানলাম অনেক কিছু জানা বাকি রয়ে গেছে এই এক ঘন্টা টাইম যথেষ্ট নয় তো ডেফিনেটলি নেক্সট এপিসোডে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো এবং সমগ্র বিষয়টা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আপনারা প্লিজ সঙ্গে থাকুন সৈকতের এই বইটি আমি আরও আরেকবার বলছি সৈকতের এই বইটি যদি আপনারা পড়তে চান সৈকত আরও একবার কীভাবে পেতে পারেন তারা তুহিনা প্রকাশনীর স্টলে এটা পাওয়া যাচ্ছে কলেজ স্ট্রিটে এছাড়া অ্যামাজনেও বইটা অ্যাভেলেবেল বইটির নাম হচ্ছে নেতাজি অন্তর্ধানের পরে বইটি আপনারা পড়তে পারেন কারণ আপনারা বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে কোথায় জানতে পারবো তো আমার সঙ্গে যাদেরই আলাপ হয় তারা যে যে কাজগুলো করছেন সেটা আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে চাই এখানে শেষ করছি এই এপিসোডটা আর আই এম বস অলওয়েজ চেষ্টা করে এমন ভেতরে গিয়ে খুঁজে আনার সেই সব তথ্যগুলো যেই কাজটা মানুষ করছেন বা রিসার্চাররা করছেন সেই কাজটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপাতত এখানে শেষ করছি নেক্সট এপিসোডে দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ